dear students welcome back appo nammude next topic ennu parayunnathu pipelining aanu pipelining ennu parayanale pendium process il use cheyidu or advanced technology aanu advanced micro processor il use cheyunna or technique aanu ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊസസർ ബിഗിൻസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബിഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രൊസസർ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ റീഡ് ചെയ്യോ അതെ എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസസർ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനെയാണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ആണ് വ് സം വർക്ക് ഡൺ അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ സ്റ്റേജ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റേജ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പം വിത്ത് പൈപ്പ് ലൈനിങ് പ്രൊസസർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസസർ അലോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി ഫേച്ച്ഡ് വൈൽ ദ പ്രൊസസർ പെർഫോം ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് അനദർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പം തന്നെ പ്രൊസസർ വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നീക്കിനാണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് അപ്പോൾ നോർമലി പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിൽ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് സിക്സ് സ്റ്റേജസ് പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊസസർ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഐ ഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡി കോഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ഡി റീഡ് ഇ എക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആൻഡ് അഡ്രസ് ജനറേഷൻ എം ഇ എം മെമ്മറി ആക്സസ് ഡബ്ല്യു ബി റൈറ്റ് ബാക്ക് ടു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രൊസസറിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നെക്സ്റ്റ് ആ കൊണ്ടുവന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീ കോഡൽ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഡാറ്റ ചിലപ്പം റീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്തെടുക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റാസ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രൊസസറിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മെമ്മറി ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യും മെമ്മറിയുള്ള ഡാറ്റയും കൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യും എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഫൈനൽ വരുന്ന റിസൾട്ട് രജിസ്റ്ററിനകത്തേക്ക് റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനെയാണ് റൈറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കടന്നു പോകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോർമലി പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജസ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേജും റൈറ്റ് ബാക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫെച്ചിങ് സ്റ്റേജ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനെയാണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ ഞാൻ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളാണ് ഒരു പ്രോസസ്സർ എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് ക്ലോക
മൂന്നാമത്തെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഡീകോഡിങ് ചെയ്യും അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും ഫെച്ച് ചെയ്യും ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരേ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ പ്രസന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യാം കാരണം ഇതിനൊന്നും എക്സിക്യൂഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് മതി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ഡീകോഡർ മതി ഫെച്ച് ചെയ്യാനും ബസ് ഇൻഡർ റേസിംഗ് യൂണിറ്റ് മതി അപ്പൊ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യും വ്യത്യസ്തമായ ഏരിയാസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസന്ന ഒരേ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നാലാമത്തെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഫെറ്റ് ചെയ്യാം അത് അഞ്ചാമത്തെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാം തേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യാം അഞ്ചാമതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഫെച്ച് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ വരെ പ്രൊസറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് പൈപ്പ് ലൈനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് കൊടുത്തത് ബ്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എത്തുമ്പോൾ അറ്റ് ഏർലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആസ് നോട്ട് എറ്റൻഡേർ ഇൻ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഈ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഹസാർഡ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഹസാർഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീകോഡ് സ്റ്റേജിലോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റേജിലോ മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫെച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ ഹസാർഡ്സ് ആർ സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് പ്രിവെന്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം ഫ്രം ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ അതിന് അലൌട്ട് ചെയ്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നതിന് നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അതിനെയാണ് ഹസാർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ ഹസാർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ഹസാർഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിനെയും അതിന്റെ സ്പീഡിനെയും എന്ത് ചെയ്യും എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇറ്റ് വിൽ റിഡ്യൂസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഫ്രം ദ ഐഡിയൽ സ്പീഡ് അപ്പ് ബൈ ഗെയിൻഡ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് മൂലം കിട്ടിയ സ്പീഡിന് അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ ഹസാർഡിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ഹസാർഡ് എന്താണെന്നുള്ളതും പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഹസാർഡ്സ് എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പൊ പൈപ്പ് ലൈൻ ഹസാർഡ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഹസാർഡ് ഡേറ്റ ഹസാർഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഹസാർഡ് കൺട്രോൾ ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സോറി സ്ട്രക്ചറൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നിലധികം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരേ റിസോഴ്സിനെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഒരേ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഡാറ്റ ഹസാർഡ് ഒരു രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെയിം ഡാറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യോ സെയിം ഡാറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യോ സെയിം ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും പ്രോബ്ലം വരും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൺട്രോൾ ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു കേസാണ് കൺട്രോൾ ഹസാർഡ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യ
ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ വർട്ടിക്കോർ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അറ്റ് എ ടൈം പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സ്കേല ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സൂപ്പർ സ്കേലർ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് അതായത് ഒന്നിലധികം പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഈച്ച് പൈപ്പ് ലൈൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസ് ഓരോ പൈപ്പ് ലൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പൈപ്പ് ലൈന് അഞ്ച് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ലൈനുകൾ യൂസ് ചെയ്യും ഒരു പ്രോസസ്സറിനകത്ത് തന്നെ ഒന്നിലധികം പൈപ്പ് ലൈനുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സൂപ്പർ സ്കേലർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സ്കേലർ പ്രോസസ്സർ ടിപ്പിക്കലി ഫെച്ചസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് ദെൻ അറ്റംസ് ഫൈൻ നിയർ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ ആൻഡ് ക്യാൻ ദ ഫോർ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ പാരലൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ആയിട്ടോ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരേ പൈപ്പ് ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പാരലൽ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു പൈപ്പിൽ വെച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആ രീതിയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് അടുത്ത പ്രൊസീഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ ലേറ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കെ നോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരേ സമയത്ത് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് പാരലൽ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൽ തന്നെ രണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പൈപ്പ് ലൈനിലും അറ്റ് എ ടൈം ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒന്നൊരു പൈപ്പ് ലൈനിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പ് ലൈനിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലാത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രം നെക്സ്റ്റ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ സ്കേലർ ആർക്കിടെക്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് പെൻഡിയത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്കേലർ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്കേലർ ആർക്കിടെക്ചർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെ വരയ്ക്കണം ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പെൻഡിയം പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കോഡ് ക്യാഷ് ഉണ്ട് പ്രിഫെച്ച് ബഫർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കണ്ട ഡയഗ്രാം ഇതേപോലെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം യു പൈപ്പ് ആൻഡ് വി പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇൻഡീജിയർ പൈപ്പ് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഇൻഡീജിയർ പൈപ്പ് ലൈനും ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പൈപ്പ് ലൈനും ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പെൻഡിയത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻഡീജർ പൈപ്പ് ലൈനും ടു ഇൻഡീജർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് യു പൈപ്പും ഉണ്ട് വി പൈപ്പും ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പൈപ്പ് ലൈനും ഉണ്ട് പൈപ്പ് ലൈനും ഉണ്ട് പെൻഡിയത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ യു പൈപ്പും വി പൈപ്പും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തമ്മിൽ ഒരു തൊട്ടടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യു പൈപ്പിലും ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വി പൈപ്പിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നേരെ യു പൈപ്പിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലാത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് പൈപ്പിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പ്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പൈപ്പ്